Hello students, how are you? Great! So let's get this final lap started. Students, unit 5 of your book 2, lesson 1, class number 25. Turn it to the other, the transmitter again. Right students, so let's get it started. Repeat students, left and right, left and right, right? Remember. Uh, repeat students, I buy. Now in the past, repeat, I bought. She bought, they bought. In Portuguese, they bought. Eles ou elas compraram, students. Então escreve lá, eles ou elas compraram. They bought. Right? Repeat, students, he buys. Que é? Ele compra. Right? Ele compra. Only he buys. Hey, student. Have to remember, right? So remember, I buy. I don't buy. I bought. I didn't buy. Okay. And with he, he buys. He doesn't buy. He bought. He didn't buy. Remember that, student. Okay. Então, no presente aí. Só tem que lembrar aí com he, sempre, student, he. He, she, it, my mother, my friend, pretty bem. Student, repeat, they buy. They buy significa eles ou elas compram. Escreve aí, então, na tradução, eles ou elas compram. Like this, students. Eles ou elas compram. Ok? Próximo students do outro lado. Repeat. He bought that painting last week. He bought that painting last week. O que é painting? Quadro, students. Quando é tinta na tela. Ok? Painting. Embaixo, students, repeat. They didn't buy groceries last month. Again. They didn't buy groceries last month. O que é groceries? Mantimentos. Beleza, students. They bought the antique vase. They bought the antique vase. Eles compraram os vasos antigos. Antique vase. Próximo, students. Repeat. He bought the tickets. He bought the tickets. In Portuguese, ele comprou os ingressos. Ele comprou os ingressos. Ok, students. He bought the tickets. Próximo, students, repeat. I bought five bars of chocolate this morning. I bought five bars of chocolate this morning. Eu comprei cinco barras de chocolate essa manhã. Let me just check here if, I, if this recording Yes, it's recording. Okay. Bars of chocolate, students. Barras de chocolate. 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 No chocolate, chocolate, chocolate. Do lado direito, students, repeat. We bought new shoes. We bought new shoes. Que nós fizemos? Nós compramos sapatos novos. Nós compramos sapatos novos. We bought new shoes. Do lado esquerdo, embaixo, students, repeat. They also bought expensive cars. They also bought Expensive cars. É que a tradução está na outra página aqui, students. Oh, mas eles, comp eles também compraram carros caros. Also significa também, students. They also bought expensive cars. Mas também no sentido de adição. E eles também. Não também no final, ok? Também, quando a gente utiliza também no final, que é o to. Estamos igualando com, né, ao que a pessoa fala. Por exemplo, I love you, I love you too. Eu amo você, eu amo você também. A mesma ação. Eu só quis usar a mesma ação utilizada no anterior. Agora, o also é o também de a mais, além. E também, they also bought. Eles também compraram. Ou seja, sabemos que eles compraram alguma outra coisa. E eles também compraram carros, carros. Carros caros. They also bought expensive cars. Do lado direito, students, ainda na 63, 63. We repeat, we bought some ice cream on Tuesday. 
We bought some ice cream on Tuesday. Nós compramos sorvete na terça-feira. Ice cream, sorvete, gelado, gelado. Próximo students, I drive. I drove, olha aí no passado. He drove, o que significa? Ele dirigiu. Então escreve lá, então a tradução, students. Ele dirigiu. He drove, então drive no passado vira drove, students. Ok, ok. Repeat. We drove. She drove from São Paulo to Salvador. Lembre, students, from, do, origem, proveniente. She drove from São Paulo, de São Paulo, até ou para Salvador, to Salvador. Próximo, students. Who drove the car? Who drove the car? O que significa who? Quem. Lembra? Who drove the car? Quem dirigiu o carro? Próximo, students. We drove at an average speed. Novamente, we drove at an average, average speed of 80 kilometers per hour. Eighty kilometers per hour. Students, repeat. Eighty kilometers per hour. Okay, 80 kilometers. Por hora. Lembrando, students, que a unidade de medida comum nos Estados Unidos é de velocidade é em milhas, ok? Mile, ok? Lembrando que uma milha equivale a em torno de 1.6 e uns quebrado quilômetros, ok? Por isso que milha é sempre menor. Então, você vai, o carro, quando ele, ele estiver a... a 160 milhas, ele está a 220, 240, mais ou menos. Ok? Próximo, students. I drove the car carefully. I drove the car carefully. Oh, carefully. Ok? Como vai ficar na negativa, students? Eu não dirigi o carro cuidadosamente. Lembra? Eu não dirigi. I didn't. De volta normal. Drive. I didn't drive the car carefully. I didn't drive the car carefully. I didn't drive the car carefully. Beleza, beleza. Próximo, students. He drove so fast that the police could not catch him. Could not, students. Não podia. So fast. Tão rápido. So fast. He drove so fast that the police could not catch him. Que que é catch? Capturar. Capturar. Capturá-lo. Catch him. Próximo, students. She drove carefully to prevent any damage. She drove carefully to prevent any damage. Ela dirigiu cuidadosamente para prevenir qualquer estrago. Dano. Damage. Estrago ou dano. Prevent. Prevenir. Prevent. Próximo, students. We drove all around the town. We drove all around the town. The wheels of the bus go round and round, round and round, round and round, all through the town. Próximo, students. It almost drove me crazy. It almost drove me crazy. He quase me dirigiu a loucura. Me deixou louco. Ou oh, me enlouqueceu. Como está aí, students? Aqui mesmo. Next page, students. 64. Bye bye. Say hello to page 66. 65. New words, students. Repeat. Around. Panting. Groceries. Almost. Crazy. Antiqui. Vase. Bar. Chocolate. Also. Expensive, under, to buy, bought, Tuesday, who, average, speed, prevent, fast, police, to catch, carefully, damage, town, between, to drive, drove. Os students, preposições de lugar. Vamos lá. Repeat. The dog is on the bed. O que, que é on the bed? Sobre a cama. Em cima da cama. Está com contato lá. 
and repeat. And the cat is under the bed. And the cat is under the bed. E o gato está embaixo da cama. Under, embaixo, on, em cima ou sobre. Próximo, students. The TV is between the dog and the cat. The TV is between the dog and the cat. O que é between? Entre. Duas coisas, students. Among também significa entre, students. Mas é entre no sentido de envolvido. Ou seja, relaxa. Você está among friend. Eita, botão. Among friend. Entre amigos. Among friends, ok? Não estou falando que é algo, alguém está entre amigos. Ou entre o um amigo ali e outro amigo aqui. Não estou falando sobre posição, ok? The TV is between, agora sim, é o lugar, the dog and the cat. Agora a TV está entre o gato, ou seja, o gato está de um lado e o gato está do outro. O cachorro está de um lado e o Attention part, students, repeat. I bought a new t-shirt yesterday. I bought a new t-shirt yesterday. I bought, dá para falar bora. I bought a new t-shirt yesterday. Se você conseguir, beleza. I bought a new t-shirt yesterday. Eu comprei uma camiseta nova ontem. Do lado direito, she didn't drive the car carefully. She didn't drive the car carefully. Car carefully. Car carefully. The book is under the magazine. The book is under the magazine. Under, embaixo. The shopping mall is between the bookstore and the bank. The shopping mall is between the bookstore and the bank. Ó, entre a livraria e o banco. Right, students? Very, very easy. Homework, of course. <coughs> let's look. Let's look for the homework. Então vamos lá, students. Deixa eu achar aqui a página. Beleza, students. Na sua página 127, então no primeiro exercício da reta final do livro, translate and answer questions só para traduzir as frases, students, do inglês para o português, do português para o inglês. Nesse caso aí só tem inglês, então do inglês para o português. No exercício 2, só dá aquele match combinar a frase de um lado com o outro, colocando a letra terminante a frase. E no exercício 3, você vai completar as frases ou questões. Agora deixa eu ver uma coisa. Ok, 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 ok. Os students, o verbo drive e o buy são os únicos verbos que mudarão de tempo verbal. E qual o tempo verbal que estamos vendo? O passado. Então, os outros students vai ficar igual. Have, spent e o bought vai ficar igual. O bought já está no passado, no caso. E no exercício 4, Listen and Write, você olha lá no final do seu livro para achar qual faixa vai reproduzir o Listen and Write da sua unidade 5, lição 1. Ok, students? So, students, this is the end of the class 25, or book 22. Book two. Bye, kids!